அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கட்டிடங்களில் ஏற்படக்கூடிய விரிசல்களை எப்படி சரி பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன வழிலாம் இருக்குது அதில் எது சிறந்த வழி அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செல்ஃப் ஹெய்லிங் கான்கிரீட் இதை பாக்டீரியல் கான்கிரீட் அல்லது பயோ கான்கிரீட் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இந்த செல்ஃப் ஹீலிங் கான்கிரீட் அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணப்படும்னு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மூலமாக சொல்லப்படுது இந்த செல்ஃப் ஹீலிங் கான்கிரீட் அப்படின்றது என்னென்னா தன்னைத்தானே சரி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உடையது அது எப்போ அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இப்போ ஒரு கிராக் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த கிராக்கான இடம் எப்போ ஏரோடையும் வாட்டரோடையும் கான்டாக்ட் ஆகுதோ அப்போ அந்த கான்கிரீட்டில் லைம் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதோட அவுட்டர் லேயரில் அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்போ அது தானாகவே ஹீல் ஆகிரும் இதுதான் இதோட ப்ராசஸ் இப்போ கிராக் எதனால் வருது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் கிராக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு நிறையா காரணம் இருக்குது அதில் ஒரு சில காரணங்களை தான் இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திருமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது என்னென்னா வெயில் காலத்தில் தானாகவே அது வந்து பில்டிங் விரிவடையும் அதே ஒரு கூலிங்கான நேச்சர் இருக்குன்னா அப்போ வந்து அது வந்து இருக்கம் கொடுக்கும் ஸோ இப்படியும் கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இதனால் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து என்னென்னா புவர் ஒர்க்மேன்ஷிப் இது சாதாரணமாகவே நிறைய இடத்துல நடக்கிறது தான் சிமெண்ட் அண்ட் வாட்டர் காம்பினேஷன் சரியாக இல்லாதப்போ கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இது போக நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எத்து குவாக் ஃப்ளட் இது மூலமாக கூட கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் இப்போ இந்த கிராக்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஈபாக்சி இன்ஜெக்ஷன் இது எப்படின்னா இப்போ ஒரு கிராக் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் அங்கே ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ஒன்று மேக் பண்ணி அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த ப்ராசஸில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிற இடம் வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் அது லைட்டாக வெட்டாக இருந்தால் கூட இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது வந்து கஷ்டம் வேறு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரவுட்டிங் அண்ட் சீலிங் இது வந்து இன்னொரு மெத்தட் இது என்னென்னா ஒரு கேண்டில் மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட்டை கிராக் ஃபார்ம் ஆன இடத்துல அப்ளை பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பேக்கிங் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் தான் சிமெண்ட் அண்ட் வாட்டரை கம்பைன் பண்ணி கிராக் ஆன இடத்துல அப்ளை பண்ணிடுவாங்க பட் இதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் க்யூரிங் ப்ராசஸ் வந்து தேவைப்படுது இன்னொரு இந்த மாதிரி கிராக்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா மெத்தட் இருந்தாலும் அதுலேயும் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக மேனுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் தென் காஸ்ட்டு இந்த மாதிரி காரணங்களால் நம்ம கிராக்ஸை பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை இது ஃப்யூச்சரில் பெரிய டேமேஜை உருவாக்கும் ஸோ இது போல் டிஸ்அட்வான்டேஜஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு செல்ஃப் ஹீலிங் கான்கிரீட் ஒரு பெரிய சொல்யூஷனாக வந்து இருக்கும் சரி இதோட ப்ராசஸ் எப்படின்றத பார்ப்போம் இது எப்படின்னா கான்கிரீட்டில் ரெண்டு முக்கியமான கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா பாக்டீரியா அண்ட் நியூட்ரிஷியன்ஸ் அந்த பாக்டீரியாவோட நேம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பேசில் சுடோஃபெமஸ் அந்த நியூட்ரிஷியன்ஸோட நேம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கால்சியம் லாக்டேட் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு பேக்கிங் மாதிரி பண்ணிடுறாங்க அது எப்படின்னா ஒரு கேப்சூல் டைப் மெட்டீரியல் மாதிரி ஒன்று மேக் பண்ணிக்கணும் இதை அந்த கான்கிரீட்டோட ஆட் பண்ணிடணும் இதோட லைஃப் டைம் என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இப்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா பில்டிங்கில் ஒரு கிராக் ஏற்பட்டு அது டேமேஜ் ஆகிறப்போ ஏதோ ஒரு வழியில் வாட்டர் அந்த கிராக்கை போய் டச் ஆகிறப்போ அந்த கான்கிரீட்டில் உள்ள பாக்டீரியா ஒர்க் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா அதோடு இருக்கிற அந்த நியூட்ரியன்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ண வைக்கிது இது என்ன பண்ணுதுன்னா கால்சியம் லாக்டேட்டை ஃபீட் பண்ண வைக்கிது கால்சியம் லாக்டைட்ன்றது ஒரு சொல்யூபிளான ஒரு கண்டென்ட் இது இப்போது என்னவாக மாறுதுன்னா இன்சொல்யூபிளாக இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டாக மாறுது அதாவது லைம் ஸ்டோனாக மாறுது இது ஒரு இன்சொல்யூபிளான ஒரு கண்டென்ட் இப்போது லிக்யூடாக இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் சாலிடாக மாறும்போது அந்த கிராக்கு தானாகவே ஃபில் ஆகிடுது இதுதான் இதோட ப்ராசஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லிக்விடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் சாலிடாக மாறும்போது அந்த கிராக் தானாகவே ஃபில் ஆகிடுது இதுதான் இதோட ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு மினிமம் த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும் ரிசர்ச்சர்ஸ் இதை லிக்விட் டைப்லேயும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது கன்வென்ஷனல் கான்கிரீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது 
கன்வென்ஷனல் கான்கிரீட்னா எக்ஸிஸ்டிங் பில்டிங் ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட பில்டிங்கில் உள்ள கிராக்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த லிக்யூட் டைப் யூஸ் ஆகுது இதை ஸ்ப்ரே பண்ணியும் சரி பண்ணலாம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் தென் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கிராக்கை சரி பண்ணுறனால ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மூலமாக ஏற்படுற கொரோஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் அதனால் கான்கிரீட்டோட டியூரபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தன்னை தானே சரி செஞ்சுக்கிறோம் அது போக இதில் மேன் பவர் தேவையே படாது இதில் ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது அது என்னென்னா கன்வென்ஷனல் கான்கிரீட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதோட ரேட்டிங் பார்த்தோம்னா டபுளாக இருக்கும் தென் இதோட டிசைன் மிக்ஸ் எந்த ஒரு கோட் புக்லேயும் இன்னும் பப்ளிஷ் பண்ணலை ஸோ கரெக்டான அந்த மிக்சிங் ப்ரொசீஜர் இன்னும் நமக்கு கிடைக்கல இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த செல்ஃப் ஹீலிங் கான்கிரீட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ரோட் பில்டிங் தென் பிரிட்ஜஸில் அதிக அளவு யூஸ் பண்ணப்படும்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு இயருக்கும் ஃபைவ் மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் யூஸ் பண்ணப்படும் மார்க்கெட்டில் இது எந்த டைப்பில் கிடைக்குதுன்னா இன்ட்ரென்சிக் ஹீலிங் தென் கேப்சூல் பேஸ்டு ஹீலிங் அப்புறம் வேஸ்குலர் ஹீலிங் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைப்லேயும் கிடைக்கும் இதை யூஸ் யூஸருக்கு ஏற்ற மாதிரியான டைப்லேயும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியல்ஸில் ஒரு டைப் சிவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு டைப் அப்புறம் கமர்ஷியலில் ஒரு டைப் இந்த மாதிரி அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே செல்ஃப் ஹீலிங் கான்கிரீட் பற்றின ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது போக இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது லைக் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பாண்டிங் லைஃப் பீரியட் இதை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் இன்னொரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி